ప్రతిపక్ష రాజకీయ పార్టీలుగా అండగా ఉంటామని తెలిపినటువంటి సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి ఏర్పడి నా పేరు రావి శివరామకృష్ణ ఏఐఎస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోర్టు ఆత్మహత్యలపై ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క కుటుంబాల మరి ఎక్స్గ్రేషియాపై ప్రభుత్వం స్పందించకపోగా మరి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మరి బాధిత కుటుంబాలను కించపరిచేలాగా మాట్లాడటం ఇంటర్మీడియట్ ఫీల్ అయితే చనిపోతారా అనే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం వాళ్ళని బెదిరించటం మీరు యాజిటేషన్లోకి పోవద్దని చెప్పేసి మరి ఇక్కడే బాధితులు కూడా పైన ఉన్నారు మరి ఇదంతా చూస్తే ప్రభుత్వం ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో లేదు మరొక పక్క ఇంటర్మీడియట్ కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్ గారు రోజుకొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ప్రభుత్వం మరి తప్పు లేదు బోర్డు తప్పు లేదు మరి ఎవరు తప్పు మరి దోషులు ఎవరు ఈ ఆత్మహత్యలకు కారణాలు ఎవరో ఇవాళ ప్రభుత్వం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ ప్రభుత్వం కనీసం స్పందించట్లేదు విద్యాశాఖ మంత్రి మరి అసలు ఈ రాష్ట్ర కేంద్రంలోనే ఉండట్లేదు దీని మీద సమీక్ష లేదు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇలా టూర్ రూపంలో ఆయన ఫెడరల్ ఫ్రంట్ రూపంలో రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ మరి ఇవాళ ఈ ఇష్యూని పక్కదారి పట్టించే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి విద్యార్థి యువజన సంఘాలుగా ఒక ఐక్య కార్యాచరణగా ఏర్పడి ఒక మూమెంట్ని ఈ ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకు భరోసాగా ఉండటానికి వాళ్ళకి న్యాయం చేయటానికి వాళ్ళ న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం చేయటానికి ఇవాళ విద్యార్థి సంఘ యువజన సంఘాల ఐక్య కార్యచరణ సమితిగా ఇవాళ ఏర్పడి ఒక మూమెంట్కి మేము సిద్ధమవుతూ ఉన్నాం దానికి సంబంధించి ఇవాళ మిత్రులు అందరూ కూడా ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడతారు ముందుగా ఎన్ఎస్ఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బలమూరి వెంకట గారు మాట్లాడతారు నాతోటి విద్యార్థి సంఘ యువజన అదేవిధంగా మహిళా సంఘ నాయకులందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈరోజు గత బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇష్యూ జరిగినాక అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు అన్ని పార్టీలు ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైకి వచ్చి ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం ఏ రకంగా ఉద్యమం చేసుకున్నామో ఈ తెలంగాణ శుద్ధి చేసుకునే బాధ్యత కూడా మాపై ఉందని చెప్పని మేము ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పని పోరాటం మేము పోరాటం స్టార్ట్ చేసిన రోజు కేవలం అప్పటికి పద్నాలుగు మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఆ రోజు మేము మా యొక్క గలాన్ని వినిపించినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ నాయకులు కానీ స్పందించి ఉంటే ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు దాని తర్వాత ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా వాళ్ళని కాపాడుకునే పరిస్థితి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండే ఉన్నా కానీ సంబంధిత మంత్రి గారు ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఆ సంబంధిత ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకోకుండా ఒక మొండి వైఖరితోటి ఒక దొర పరిపాలన లెక్క ఈ యొక్క విద్యార్థుల చావుకి ప్రభుత్వం కారణమైంది ఈ ప్రభుత్వం తరఫున ఏవైతే ఈ మర్డర్ అని మేము ఇది కేవలం సూసైడ్ లెక్క కాదు ప్రభుత్వం ఇండైరెక్ట్గా విద్యార్థులను చేసిన మర్డర్ లెక్క భావిస్తూ ఈరోజు అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైకి వచ్చి ఒక కార్యక్రమం రూపొందించి ఈ యొక్క మూమెంట్ని చని ఉద్యో చల్లార్చకుండా చల్లార్చకపోకుండా ఈ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం చేయాలని చెప్పని అందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైకి రావడం జరిగింది ఈ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి సంబంధించి మేము అందరం మాట్లాడిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి మా డిమాండ్స్ మా ప్రోగ్రామ్ మా కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండి థ్యాంక్ యూ విద్యార్థి సంఘాల నాయకులకు ముందుగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు అసలైన ఉద్యమాన్ని అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు అన్ని యువజన సంఘాలు కలిసి ప్రారంభిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనీసం భయం లేదు విద్యార్థి ఉద్యమాలంటే యువజన ఉద్యమాలంటే లేకపోతే వీళ్ళు అవినీతికి పాల్పడితే అవినీతికి పాల్పడినందుకు కనీసం మనం అవినీతికి పాల్పడిన తప్పు తప్పు జరిగింది తప్పు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఎంత ధైర్యంగా వీళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా వీళ్ళు వివరిస్తున్నారంటే ఈరోజు మనం తప్పు చేసుకుంటూనే ఉంటాం ప్రజలు భరించాలి ఎందుకంటే నేను ఫామ్ హౌస్లో పడుకుంటా లేకపోతే ఎక్కడికైనా పోతా ఇదే జరుగుతుంది ఇట్లా రాబోయే ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా నేను భరించాలని ఇక కేసీఆర్ గారు మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇది చాలా దారుణం ఈరోజు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే కేవలం ఈరోజు వాళ్ళ మంత్రులను విద్య ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర పంపించి ఈరోజు కొంతమంది దిక్మాలలు మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈరోజు దిక్మాలలు అంతా ఒకటై తాను అని ఇక్కడ వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది అంటే ఇంత ఇంత దిగ్జారినటువంటి పదాలు ఉపయోగించుకుంటూ ఈరోజు మంత్రి గారు మాట్లాడాలంటే నీ కొడుకులు లేరా నీ పిల్లలు లేరా నీ పిల్లలు చనిపోయినప్పుడు 
ఎవరికైనా ఉదాహరణ చేయాలని పోయినప్పుడు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడదా లేకపోతే ఇట్లాంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉన్నానంటే ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానం ఈరోజు ఈ తెలంగాణ విద్యార్థులకు అవమానం సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తున్నా అందుకే ఈరోజు అందరు ఒకటైన ఎప్పుడైతే విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలు ఐక్యమేరో కేసీఆర్కి బాగా తెలుసు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఉద్యమాలు ఎట్లా ఉత్తీర్తంగా సాగుతాయి ఎట్లా ఈ సమస్యలు సాధనకై సమస్యలు పరిష్కారం వరకు కూడా ఈ ఉద్యమాలు ఎట్లా తిరుగుబాటుగా మారుతాయని సందర్భంగా కేసీఆర్ గత చరిత్ర కూడా తెలుసు అందుకే ఈరోజు అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు అన్ని యువజన సంఘాలు ఈ ప్రభుత్వం మీద ఈ ప్రభుత్వం దిగేచ్చే వారు కూడా విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించే వారు కూడా మరో తిరుగుబాటుకు సిద్ధమవుతామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ మరో విద్యార్థి ఉద్యమ చరిత్రని తిరిగి రాస్తామని సందర్భంగా ఇక్కడ నుంచి ప్రభుత్వానికి నిద్ర ఉండదు ఈ ప్రభుత్వ మంత్రులను తిరగనీయం ఈ ఎమ్మెల్యేలను తిరగనీయం ఈ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు కూడా ఈ యొక్క తిరుగుబాటుగా ఒక మిలిటెంట్ ఉద్యమాల వైపు ఈ ఉద్యమం సాగుతాయని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నెట్టివేయడంలో ప్రభుత్వ పాత్ర ఎంతుందో బట్ట బయలు కావాలి అదేవిధంగా ఇవాళ ఇరవై ఆరు మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి ఒక విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ రాష్ట్రానికి మళ్ళీ రానున్న నాయకుడు యువ నాయకుడు కేటీఆరే అని చెప్పుకుంటే అన్ని వేదికల్లో పెద్ద పెద్ద వేదికల మీద నుంచొని విద్యారంగంలో తెలంగాణ ఉద్యోగాల కల్పనలో తెలంగాణ ఎంతో ముందని చెప్పుకునే కేటీఆర్ ఇరవై ఆరు మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే నువ్వు ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్టులు పెట్టావు కానీ ఇవాళ వరకు విద్యార్థులకు కానీ విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకు కానీ భరోసా కల్పించే విధంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయకపోవటం అదేవిధంగా గ్లోబల్ అయిన సంస్థ బ్లాక్ లిస్టులు ఉన్న సంస్థకి నువ్వు ఈ వాల్యుయేషన్ చేసే ప్రక్రియని అప్పచెప్పటం అదేవిధంగా తిరిగి రీవాల్యుయేషన్ అన్నా సరిగ్గా చేస్తారు అనుకుంటే దాన్ని ఇంకో స్కామ్ మెథడెక్స్ అనే కంపెనీకి అప్పచెప్పి ఇవాళ విద్యార్థులను ఇంకా అయోమయంలోకి నెట్టేశావు అదేవిధంగా జూన్ ఒకటి నుంచి నువ్వు తరగతులు స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పారు నువ్వు జూ జూన్ నాలుగో తారీఖు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు పెడతామని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్నావు మరి జూన్ ఒకటో తారీఖు నువ్వు కాలేజీలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్తే అదే కాలేజ్ సెంటర్లో జూన్ నాలుగో తారీఖు నుంచి ఏ విధంగా క్లాసులు నడుపుతావో చెప్పాలని చెప్పి మేము విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డిని అడుగుతున్నాం ఇవాళ ఇక్కడ మేమందరం కూర్చున్నది ఒకే విషయం పైన ఈ తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థ బస్టు పట్టకూడదు ఈ విద్యా వ్యవస్థ బస్టు పట్టద్దంటే అడిగే గొంతుక కావాలి కాబట్టి అది ఒకరుగా కాదు అందరుగా అడుగుదామని చెప్పేసి ఈ అఖిల పక్ష ఐక్య కార్యాచరణ వేదికగా ఇవాళ ఏర్పాడి ఇక్కడ అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఈ ఏదైతే విద్యా వ్యవస్థకు అన్యాయం జరుగుతుందో విద్యార్థులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడానికి ఈ తెలంగాణలో ఈ గౌరవ ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరిని ప్రశ్నించ ప్రశ్న ప్రశ్నించడానికి ఇవాళ అఖిల పక్ష ఐక్య కార్యాచరణ తీసుకుంటున్నాం రానున్న రోజుల్లో రేపు ఎల్లుండి ఒక కార్యాచరణ తీసుకొని ఆ కార్యాచరణ ప్రకారం మా నిరసన తెలియజేస్తాం అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ తెలంగాణలో ఎటు విద్య విద్యార్థి వ్యతిరేక అంశాలు ఏమున్నా సరే మేము ఐక్య కార్యాచరణ తీసుకొని పోరాటం చేస్తాం అదేవిధంగా వెంటనే మా డిమాండ్స్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకు సంబంధించి ఏదైతే ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఆత్మహత్యలకు సంబంధించి మా ఐక్య అఖిల పక్ష ఐక్య కార్యాచరణ వేదిక ఒక ప్రత్యేకమైన డిమాండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని కనుక నెరవేర్చకపోతే మంత్రులని బయటని తిరిగించే పరిస్థితి ఉండదు ఏదైతే చనిపోయిన విద్యార్థులని పరామర్శించాలి వాళ్ళకి ఎక్స్క్రీషా యాభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఎక్స్క్రీషా ప్రకటించాలి వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఎవరైనా విద్యని అభ్యసించి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలకి సిద్ధంగా ఉంటే వాళ్ళకు ఉద్యోగం కల్పించాలని చెప్పేసి ఏదైతే ఈ మీ సంబంధించిన వాళ్ళని చెప్పి కమిటీ వేయడం కాకుండా సిట్టింగ్ జడ్జితో ఒకట కమిటీ ఏర్పాటు చేసి నిష్పక్షపాతంగా ఎవరైతే వీటిల్లో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ శిక్ష పడే విధంగా మీ ధోరణ ఉండాలని చెప్పి లేని పక్షంలో మా అఖిల పక్ష ఐక్య కార్యాచరణ వేదిక తరపు నుంచి ఇంకా తీవ్రమైన ఆటుపోట్లు ఎదుర్కోవాల్సిన ఆటుపోట్లు ఎదుర్కో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ నేను విద్యార్థి లోకం తరఫున మీకు హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం